Hi TSAT viewers, today we are discussing India map related to Ramsar sites in India. Question and answer with explanation for all TSPSC competitive exams and UPSC exams, SSC exams. With reference to wetland, consider the following statements. 1. February 2 is celebrated as International Wetlands Day. 2. Kyoladio National Park in Montrex record. Which of the above statement is correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1, neither 2. So, the given question related to wetland. The first off statement is, every year February 2 is celebrated International Wetlands Day. So, option statement 1 is correct. Keoladio National Park in Montrex records. So, statement 2 also correct. So, Montrex record we will discuss in complete detail. In wetland we will discuss in complete detail. So, two, statement 1 and statement 2 correct. India map Ramsar sites India. So, we will discuss in the last question. So, in the last question, we will discuss in the last question. Related to Ramsar sites. Second one. Ramsar Con Convention, third one Ramsar Sites. So, India goal is 75th uh, Independence Day celebration, 75, 75 Ramsar Sites. Ni. So, total any sites in India is 75. Man last class discussed the Tiger Reserves in India is 53. Ani. So, same 75 Ramsar Sites in India. Lo. And fourth one. Montrex record. So, very very important. So, uh, any sites are nice, so only two in India. Lo. Wetland conservation and management rule 2017. So, very very important. This is related. And Ramsar sites in India is 75 nine, So, then so, prati sites kuri nchi vachu. So, very very important map pointing ane di prati exam, TSPC and any competitive exam lani ko mostly man ko adge chances sundi ka bati. So, one of the important uh, map pointing, uh, map, India map pointing lo wetland also, Ramsar sites. So, man details ya dhuse wetland ande, wetland is a distinct ecosystem. So, distinct ecosystem, so, similar ka wunan distinct ecosystem unta di and that is flooded by water in unta chu or either permanent unta chu or seasonally unta chu. So, permanent water uh, 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 simple in the okay, wet, okay, wetland. So, a distinct ecosystem. This distinct ecosystem is flooded by water. Mamula floods through water. Ga, adha na vachu, or either permanent in the or seasonal. Ga. Seasonal is a monsoon. It is seasonal. It is a seasonal. It is a wetland. Uh, so, so, permanent or seasonal or distinct. So, uh, ultimate in the okay, wetland is a distinct ecosystem. Where oxygen free process prevail. So, the con convention in the wetland convention. Undi. So, the convention uses broad definition of wetland. So, wetlands is a broad uh, definition of the convention. Undi. So, on the line, all lakes and rivers underground aquifer. So, unna all lakes, unna lakes okati and rivers okati. underground aquifer, swamps, marshes, wet grassland, peatland, horses, and estuaries, deltas, tidals. Floods, mangroves, other coastal areas, coral reefs, and all human made sites such as fish ponds, ice, sorry, rice paddies, reservoirs, and salt pan. So, even this convention uses the broad definition of wetland. So, very, very important wetland. So, significance of wetland is the wetland is critical part of our natural environment. So, normal river flow throughout. So, this river flow through the wetland name is they mitigate flood. So, floods are mitigate and protect coastlines. So, coastlines are mostly the wetlands in the Chalavarku protect and build communities resilience to disasters and reduce impact of floods, absorb pollutant and improve water quality. So, ultimate wetland improve uh, significance in the Water quality, water quality and improves and pollutants absorb and 
ఏదైతే రెడ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫ్లడ్స్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ కమ్యూనిటీ రెసిలియన్స్ టు డిజాస్టర్ అనేది దానికి బిల్డ్ చేస్తుంది అండ్ మిటిగేట్ ఫ్లడ్స్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ కోస్ట్ లైన్స్ దీస్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ వెట్ లైన్స్ సో వెట్ లైన్స్ ఆర్ క్రిటికల్ టు హుమాన్ అండ్ ప్లానెట్ లైఫ్ సో వెట్ లైన్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు క్రిటికల్ టు హుమాన్ అండ్ ప్లానెట్ లైఫ్ సో మోర్ దెన్ వన్ బిలియన్ పీపుల్ డిపెండ్ ఆన్ దెమ్ సో వన్ వన్ బిలియన్ పీపుల్స్ అనేది డిపెండ్ అవుతున్నారు ఈ వెట్ లైన్ పైన ఫర్ ఎ లివింగ్ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వర్ల్డ్స్ స్పేసీస్ లైవ్ అండ్ బ్రీడ్ ఇన్ వెట్ లైన్స్ ఓన్లీ ఏ విటల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ రా మెటీరియల్స్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ ఫర్ మెడిసిన్స్ హైడ్రో పవర్స్ సో వెట్ లైన్ అనేది ఒక విటల్ సోర్స్ ఫర్ ఫుడ్ రా మెటీరియల్ జెనెటిక్స్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఫర్ మెడిసిన్ పర్పస్ అండ్ హైడ్రో పవర్ పర్పస్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెట్ లైన్ అనేది అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బేస్డ్ కార్బన్ ఇస్ స్టోర్ ఇన్ పీట్ ల్యాండ్ దే ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టూరిజం కల్చర్ స్పిరిచువల్ వెల్ బీయింగ్ పీపుల్ సో మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది చూస్తుంటాము కొన్ని వెట్ లైన్ త్రూ అని వెళ్ళదు అండ్ టూరిజం అట్రాక్షన్ ఫర్ ఎక్కువ టూరిస్ట్ స్పాట్స్ అనేది వెట్ లైన్ ఉండడము అండ్ కల్చరల్ పర్పస్ లైక్ రిలీజియస్ పర్పస్ కొన్ని స్పిరిచువల్ పర్పస్ ప్లేస్ ఉండడము సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్లే చేస్తుంది వెట్ లైన్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ ఆన్ వెట్ ల్యాండ్ ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఈ టర్మ్ అనేది వాస్ కాయిన్ when international treaty for the conservation and sustainable use of wetland so it ee uh, ramsar convention on wetland endante idu oka term the term was coined when international treaty uh, international treaty den kosam ante for conservation and sustainable use of wetland was signed city of iran so man direct rep question raavochu so ramsar ekkada undante iran lo undi very 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 important ఆ రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ ఈ రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ అనేది ఎప్పుడు అయిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ మనం చాలా వరకు మోస్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏంటంటే కొన్ని ఇయర్ అడగవచ్చు ఆ సిటీ పేరు అడిగి రిలేటెడ్ టు మ్యాప్ పాయింట్ రిలేటెడ్ డైరెక్ట్గా అంటే కంట్రీ పేరు ఇచ్చి సిటీ పేరు అడగవచ్చు సో సిటీ ఆఫ్ ఇరాన్లో కాల్ రామ్ సార్ సో ఇది ఎప్పుడు అయిందంటే రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ నైన్టీన్ సో ఈ ఈ కన్వెన్షన్ కూడా ఇంకో ఏమంటారు అంటే కన్వెన్షన్ ఆన్ వెట్ లాండ్ అంటారు సో వెరీ వెరీ సో మనం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రావచ్చు if they ask question indirectly convention on wetland uh, related to ramsar uh, convention very very important so city of id ekkada sign ekkada indante ramsar ane city daggara indi so ramsar city ekkada undante city of iran uh, iran lo unnadi and id eppudu indante 1971 so ramsar convention is a, uh, is a convention on wetland that was signed in 1971 so eppudu sign chesarante 1971 iranian city of ramsar very very important so every year february 2 anedi endante celebrate chestaru international wetland day so every year celebrating wetland day so very very important and every year kuda theme kuda untundi and idu eppudu sign chesarante february 2 1971 so 1971 lo february 2 ramsar ramsar lo city of iran ee ramsar convention anedi sign chesaru so very very important manaku so ramsar convention work with uh, collaboration of the following organization so ramsar convention anedi ee deeniki work kosam so ee convention kosam so konni organization unnai so collaboration of organization ee organization ante okati first iucn very very important endukante manaku environment kuda uh, syllabus undi and dantho paatu international organizations unnai syllabus lo and international relations and organizations and events undi and it chuste manaku ఇన్ మ్యాపింగ్ వరల్డ్ జోగ్రఫీ ఉంది సో ఈ అన్ని మనకు మోస్ట్లీ అనేది అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది క్వశ్చన్ కూడా సో రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ వర్క్స్ విత్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ సో అందులో ఏంటంటే ఐయుసిఎన్ ఒకటి సో ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ నెక్స్ట్ బర్డ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో ఐడబ్ల్యూఎంఐ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెక్స్ట్ వెట్ ల్యాండ్స్ ఇంటర్నేషనల్ దాంతోపాటు వైల్డ్ ఫోల్ అండ్ వెట్ ల్యాండ్ ట్రస్ట్ అండ్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సో ఇవి కొలాబరేట్ అవుతుంది ఈ రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ వర్క్స్ కోసం విత్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ సో ఈ రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ వర్క్స్ కోసము సో ఐయుసిఎన్ ఒకటి బైడ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఒకటి రామ్స్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి అండ్ వెట్ ల్యాండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఒకటి అండ్ వైల్డ్ ఫోల్ అండ్ వెట్ ల్యాండ్ ట్రస్ట్ ఒకటి అండ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ సో ఇవి ఆర్గనైజేషన్ కొలాబరేట్ అవుతుంది రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ కోసం సో రామ్ సార్ సైట్స్ చూస్తే మనం ఎనీ వెట్ ల్యాండ్ సైట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ లిస్టెడ్ అండర్ రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ దీని ఒక ఏమి ఏంటంటే సో ఏదైనా సైట్ కనుక ఎనీ సై ఎనీ వెట్ ల్యాండ్ సైట్స్ ఉంటాయి కదా సో మనం ఇందాక వెట్ ల్యాండ్ డిస్కస్ చేసాము వెట్ ల్యాండ్ సో ఏవైత
సో అల్టిమేట్ ఏంటంటే ఈ వెట్ ల్యాండ్ సైట్ని కన్జర్వ్ చేయాలి అండ్ ప్రమోట్ చేయాలి సస్టైనబుల్ యూజ్గా దాని యొక్క న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇస్ కాల్డ్ రామ్ సార్ సైట్ సెంటర్ అని సో వెట్ ల్యాండ్ సైట్ని రామ్ సార్ కన్వెన్షన్లో లిస్టెడ్ చేస్తే దాని తర్వాత అది రామ్ సార్ సైట్గా అవుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో రామ్ సార్ సైట్స్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ మౌంట్ మౌంటెక్స్ రికార్డ్ సో ఈ ఏదైతే రామ్ సార్ సైట్స్ ఉన్నాయో దాని యొక్క మెయింటైన్ చేసేది మౌంటెక్స్ రికార్డ్ సో ఇది ఈ మౌంటెక్స్ రికార్డ్ ఏం చేస్తుందంటే టు ట్రాక్ ఎనీ మేజర్ ఎకలాజికల్ చేంజెస్ సో ఇప్పుడు క్యూ లాడియో నేషనల్ పార్క్ ఉంది సో ఈ క్యూ లాడియో నేషనల్ పార్క్ ఏంటంటే దీని యొక్క ఎకలాజికల్ దీని యొక్క ఈ మౌంటెక్స్ రికార్డ్ ఏదైతే ఏదైతే ఉందో సో ఇది ఈ క్యూ లాడియో నేషనల్ పార్క్ ఏంటంటే ఇది ఒక రామ్ సార్ సైట్స్ సో ఇది ఒక రామ్ సార్ సైట్స్ కాబట్టి దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎవరంటే మౌంటెక్స్ రికార్డు సో ఇది ఈ రామ్సార్ సైట్ని మానిటరింగ్ చేస్తుందంటే కొన్ని ఎకాలజికల్ చేంజెస్ ఉన్నాయి సో దానికి ఏంటంటే ఆ ఎకాలజికల్ చేంజెస్ ఉంటే అల్టిమేట్ ఈ మానిటర్స్ రికార్డ్లో వస్తుంది సో దట్ మేట్ ఎఫెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ద వెట్ ల్యాండ్ సైట్స్ పాజిటివ్లీ ఆర్ నెగ్ రిసీవ్ వే సో మానిటర్స్ రికార్డ్ ఏంటంటే ఇది ఒక రిజిస్టర్ ఆఫ్ వెట్ ల్యాండ్ సైట్స్ ఆన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ రామ్సార్ వెట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ వేర్ చేంజెస్ ఇన్ ఎకాలజికల్ క్యారెక్టర్ ఒకటి హ్యావ్ అక్కడ్ ఆర్ అక్కరింగ్ ఆర్ లైక్లీ టు అక్కర్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ సో ఏదైనా ఎకలాజికల్ చేంజెస్ అయినా అవ్వచ్చు లేకపోతే టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ అయినా అవ్వచ్చు ఆర్ పొల్యూషన్ అయినా క్రియేట్ అవ్వచ్చు ఆర్ అదర్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అయినా అవ్వచ్చు సో ఇలాంటి ఏమైనా ప్రా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది కంప్లీట్గా మాంటరింగ్స్ రికార్డ్లో రిజిస్టర్ అవుతుంది రిజి మాంటరింగ్ రికార్డ్లో రిజిస్టర్ అవుతుంది ఆఫ్ వెట్ ల్యాండ్ సైట్స్ ఆన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ రామ్ సార్ వెట్ ల్యాండ్స్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్ ఇది మెయింటైన్ చేసేది ఎవరంటే పార్ట్ ఆఫ్ రామ్ సార్ లిస్ట్ ఎట్ ప్రజెంట్ టూ వెట్ ల్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ మౌంటెక్స్ రికార్డ్ సో ఇందాక మేము చెప్పాను టూ ఉన్నాయని అందులో ఒకటి ఫస్ట్ ఏంటంటే క్యూలాడ్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ రాజస్థాన్లో ఉంది నెక్స్ట్ లోక్ తక్ లేక్ ఇన్ మణిపూర్ ఈ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రామ్ సార్ సైట్స్ కనుక మన క్వశ్చన్ వస్తే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ రెండు దీనిపైన ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే టూ మౌంటెక్స్ రికార్డ్ అనేది మాకు డైరెక్ట్గా రావచ్చు సో క్యూలా నేషనల్ క్యూలాడియో నేషనల్ పార్క్ ఈ రామ్ సార్ సైట్స్లో ఈ ఉన్న మౌంటెక్స్ రికార్డ్లో ఉన్నదా లేదంటే ఎస్ ఉన్నది సెకండ్ వన్ ఈస్ లోక్ తక్ లేక్ ఉందా అంటే ఉన్నది అంతకుముందు కూడా బేసిక్గా త్రీ ఉండేది ఇండియాలో చిలిక లేక్ కూడా ఉండేది ఒడిస్సా ఒడిస్సాలో ఉండేది సో బట్ దీని తర్వాత ఇది ఇది బాగానే రికవర్ రికవర్ అయింది బాగానే సో దాని తర్వాత రిమూవ్ చేశారు సో లేటర్గా రిమూవ్ చేశారు సో ఏదైతే ఎక్క ఎకలాజికల్ చేంజెస్ కాకుండా కొంచెం సెట్ అయింది అనుకో సో దాన్ని రిమూవ్ చేశారు సో అంతకుముందు స్టార్టింగ్లో త్రీ ఉండేది కియో లాడియో నేషనల్ పార్క్ ఉండేది రాజస్థాన్లో ఉండేది లోక్ తక్ లేక్ మణిపూర్లో ఉన్నది అండ్ చిలిక లేక్ ఒడిస్సా బట్ చిలిక లేక్ అనేది ఉన్న రికార్డ్ నుంచి రిమూవ్ చేశారు సో ప్రజెంట్ ఓన్లీ టూ టూ ఉన్నాయి మౌంటరీస్ రికార్డ్ ఇండియా అనేది పార్టీ టు ద రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ సో కన్వెన్షన్ ఉందా అంటే ఎస్ కన్వెన్షన్ అనేది ఇండియా అనేది సైన్ ఉన్నది సో కొన్ని మన డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు ఇండియా రాటి రాటిఫైడ్ ఎనీ కన్వెన్ రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ అంటే ఎస్ ఇండియా సైన్ ఆ రాటిఫైడ్ కన్వెన్షన్ దీస్ రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ ఎప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఇంకో ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడగ అడగవచ్చు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి ఇండియా సైన్ చేసిందా అంటే లేదు ఇండియా సైన్ చేసింది ఎప్పుడు అంటే అండర్ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ సో స్టార్టింగ్ నుంచి లేదు ఇండియా ఎప్పుడు ఉందంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో ఉంది ఈ రామ్ సార్ కన్వెన్షన్లో సో సుందర్బాన్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ రామ్ సార్ సైట్స్ ఆఫ్ ఇండియా మన లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాము లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఏదంటే నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ సో లార్జెస్ట్ లాంగెస్ట్ స్మాలెస్ట్ అనేది అడగవచ్చు క్వశ్చన్ అనేది సో సుందర్బాన్ అనేది లార్జెస్ట్ రామ్ సార్ సైట్స్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ చిలిక లేక్ అనేది అండ్ క్యూ లాడియో నేషనల్ పార్క్ వర్ రికగ్నైజ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ రామ్ సైట్ సైట్స్ ఆఫ్ ఇండియా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు ఫస్ట్ ఏ నేషనల్ పార్క్ ఉంది అండ్ ఫస్ట్ ఏ రామ్ సార్ సైట్స్ ఉందని మనం అడగవచ్చు క్వశ్చన్ అనేది చాలా వరకు మనకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అని చాలా వరకు అడుగుతుంటారు ఎగ్జామ్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సో ఫస్ట్ రామ్ సార్ సైట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ చీలిక లేక్ అండ్ క్యూలాడియో నేషనల్ పార్క్ సో ఈ ఫస్ట్ ఈ రెండు కూడా ఒకప్పుడు అంటే రెండు ఈ రెండు క్యూ మౌంటెన్స్ రికార్డ్లో ఉండేది బట్ చీలిక లేక్ అనేది దాని తర్వాత రిమూవ్ చేశారు బట్ సో మనం అడగవచ్చు రేపు
ఇది ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది కుబార్గ్ పెనిన్సులా అని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా రామ్సర్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా సో రామ్సర్ సైట్స్ ఉన్న ఇండియాలో ఎన్ని ఉన్నాయి అని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాము సో రామ్సర్ కన్వెన్షన్ ఎంటర్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఎప్పుడు అంటే ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ సో ఇండియాలో ఫ ఎప్పుడు కన్వెన్షన్ అయితే ఈ రామ్సర్ సైట్స్ అనేది ఇండియాలో ఎప్పుడైంది అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా వరకు మనకు దీనిపైన క్వశ్చన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్లీ ఎగ్జామినర్ రాస్తు అంటే అడుగుతుంటారు రామ్సర్ కన్వెన్షన్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నదా లేకపోతే మధ్యలో ఏమైనా యాడ్ అయిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఈ కన్వెన్షన్ అనేది అయింది కానీ బట్ రామ్సర్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా ఎప్పుడు కన్వె ఈ కన్వెన్షన్ ఎంటర్ ఇన్ ఇంటూ ఫోర్స్ అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ సో అకార్డింగ్ టు ఈ రామ్సర్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా చూసేది అంటే ఆల్ వెట్ ల్యాండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దర్ లొకేషన్ అంటే ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు లొకేషన్ అంటే స్పెషల్గా రివర్ పక్కనైనా ఉండాలని రూల్స్ లేదు అండ్ హిల్ ఏరియాలో ఉండాలని రూల్ లేదు లేదా ప్లాట్ ఇలా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దర్ లొకేషన్ అండ్ సైజు అంటే కొన్ని లార్జ్ పెద్దగా ఉంటుంది కొన్ని చిన్న స్మాల్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అండ్ ఇవి సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ లొకేషన్ అండ్ సైజ్ అండ్ ఓనర్షిప్ అంటే ప్రైవేటా గవర్నమెంటా అనేది కాకుండా అండ్ దాన్ దాంతోపాటు బయోడైవర్సిటీ ఈకో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ వాల్యూస్ కెన్ బీ నోటిఫైడ్ అండర్ వెట్ ల్యాండ్స్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సో ఏదైతే వెట్ ల్యాండ్స్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రూల్స్ ఉన్నాయో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లొకేషన్ సైజ్ ఓనర్షిప్ బయోడైవర్సిటీ ఆర్ ఈకో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ వాల్యూస్ కెన్ బీ నోటిఫైడ్ అండర్ వెట్ ల్యాండ్స్ రూల్స్ 2017. సో ఇవి రామ్సర్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా ఎక్సెప్ట్ సో దీంట్లో ఎక్సెప్ట్ ఏంటంటే అంతకుముందు ఏంటే రివర్ ఛానల్ ఒకటి ప్యాడీ ఫీల్డ్ ఒకటి హుమాన్ మేడ్ వాటర్ బాడీస్ స్పెసిఫికల్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ యాక్వా కల్చరు సాల్ట్ ప్రొడక్షన్ రీక్రియేషన్ ఇరిగేషన్ పర్పసెస్ అండ్ వెట్ ల్యాండ్ ఫాలోయింగ్ విత్ ఇన్ ఏరియా కవర్డ్ అండర్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అండ్ కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ నోటిఫికేషన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సో ఇవి ఎక్సెప్ట్ దేంట్లోనే రామ్సర్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు చాలా వరకు క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అండ్ కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సో ఇవి ఎక్సెప్ట్ అంటే ఈ ఉన్న రామ్సర్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఈ కన్వెన్షన్లో చూస్తే అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే వెట్ ల్యాండ్స్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ అండర్ వెట్ ల్యాండ్ కన్జర్వేషన్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సో ఇన్ స్టార్టింగ్ మీకు చెప్పాను మీకు సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెట్ ల్యాండ్ కన్జర్వేషన్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ కింద ఈ వెట్ ల్యాండ్స్ అనేది రెగ్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ప్రజెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి సో మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇండియా సెలబ్రేటింగ్ ట్వంటీ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే సో దానికోసం ఏంటంటే ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లోపు ఏంటంటే మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ రామ్సర్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా ఉన్న గోల్ ఉండే ఇండియా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో ఇది రీచ్ అయ్యారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ని సైట్స్ ఉన్నాయంటే సెవెంటీ ఫైవ్ రామ్సర్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా సో కొన్ని మనం స్టేట్ వైజ్ చూస్తే లోక్ తక్ ఇదేమో మౌంటెన్స్ రికార్డ్లో ఉంది సో మనీ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే మణిపూర్లో నెక్స్ట్ క్యూఎల్ ఆడియో నెక్స్ట్ పార్క్ ఇది కూడా మౌంటెక్స్ ఇక ఇది ఎక్కడ ఉంది రాజస్థాన్ సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఐడెంటిఫై రామ్సర్ సైట్స్ ఉన్న ఏంటంటే మనం కొన్ని చూద్దాము సో రుద్రసాగర్ అని ఇక్కడ ఉంది మనకు అండ్ నెక్స్ట్ దీపోర్ బిల్ అస్సాంలో ఉన్నది అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ట్ కోల్కత్తా ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ దాంతోపాటు బితర్నిక చీలిక ఇన్ ఒడిస్సా కొల్లేరు ఇన్ ఏపీ పాయింట్ కాలిమేర్ ఇన్ తమిళనాడు వెంబనాన్ కోల్ అంటే రామ్సర్ సైడ్స్ ఆల్సో కేరళ అస్తమూడి రామ్సర్ సైడ్స్ ఇన్ కేరళ సస్తం కోట ఇన్ కేరళ నల్ సరోవర్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఇన్ గుజరాత్ బోజ్ ఇన్ ఎంపీ తెలంగాణలో ఉన్నాయంటే తెలంగాణలో రామ్సర్ సైడ్స్ లేవు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది క్వశ్చన్ అనేది కూడా సో అప్పర్ గంగా రివర్ ఇన్ యూపీ సాంబర్ సాంబర్ రామ్సర్ సైడ్స్ ఇన్ రాజస్థాన్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ సోమురారి అండ్ ఊలారు
ఇంకా డీటెయిల్స్ గా చూస్తే మనకు స్టేట్ వైజ్ అయితే ఈ మూడు మనం కేరళలో చూసాము వెమన్ వెంబ వెంబ డాడ్ కోల్ వెట్లాండ్ ఒకటి సస్తం కోట వెట్ లేక్ ఒకటి అస్తమూడి వెట్లాండ్ ఒకటి పాయింట్ కాలిమేర్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ బైట్ శాంక్చురీ ఏమో కే తమిళనాడు కొల్లేరు ఏమో ఏపీ చీలిక ఒకప్పుడు ఇది అండ్ ఇది ఫస్ట్ రామ్సర్ సైడ్స్ ఇండియా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చీలిక ఒకటి అండ్ కేవలాడ నేచర్ పార్క్ ఫస్ట్ సైడ్స్ సో ఒకప్పుడు ఇది మౌంటైన్స్ రికార్డ్లో ఉన్నది ఇప్పుడు దాన్ని రిమూవ్ చేశారు అండ్ దాంతోపాటు మనం బితన్నిక మ్యాంగ్రూవ్స్ కూడా చూసాము దీంట్లో ఇన్ ఒడిశాలో నెక్స్ట్ ఈస్ట్ కలకట్ట వెట్లాండ్ అనేది మనకు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది అండ్ రుద్రసాగర్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాము లోక్తాకు దీపోర్ బిల్ ఇన్ అస్సాం లోక్తాక్ ఇన్ మణిపూర్ అండ్ అప్పర్ గంగా మనం డిస్కస్ చేసాము సో ఇది ఎంపీలో కొన్ని ఉన్నాయి ఎంపీలో ఉన్నాయి సారీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నాయి అంటే చంద్రతాల ఒకటి రేణు రేణుక వెట్లాండ్ ఒకటి అండ్ పోంగ్డామ్ సో ఇవి ఉన్నది ఏంటంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నాయి పంజాబ్లో చూస్తే కంజ్లీ హరికే లేక్ రూపాల్ సో ఈ మూడు పంజాబ్లో ఉన్నాయి ఊలార్ లేక్ అండ్ ఒకే వెట్లాండ్ అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉంది సురిన్సార్ అండ్ మన్సూ సోమర్ అని కూడా ఇవి లడక్ దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ బోజ్ వెట్లాండ్ అనేది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నది నాలుగు సార్ ఇవిడ డిస్కస్ చేసాం మనం సో ఒక్క మన తెలంగాణలోనే రామ్సర్ సైడ్స్ అనేది లేదు అంటే ఇంపార్టెంట్ వెట్లాండ్స్ అండర్ ఎన్డబ్ల్యూసి లేవు సో ఎన్డబ్ల్యూసిపి అంటే ఆ మెయింటెనెన్స్ అనే కంప్లీట్గా వెట్లాండ్ చూసేది సో ఇంకా డీటెయిల్స్ చూస్తే మనకు కల్లివెల్లి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా యాడ్ అయింది అండ్ పలై కార్నీల్ అని ఒకటి కేరళలో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు కడులాండి సస్తం కూడా చూసాము వెమనాన్ చూసాము అండ్ కర్ణాటక అండ్ గోవాలో చూసే గోవాలో కేజీ కొంప ఒకటి ఉంది సో కర్ణాటకలో ఉన్న వెట్లాండ్స్ ఏంటంటే గుడావి గుడావి బర్డ్ శాంక్చురీ ఒకటి మంది ఒకటి బోనా ఒకటి హిట్కల్ ఘాట్ ప్రభ ఒకటి రంగ రంగతిట్టు ఒకటి హెగరే అని సో దీస్ ఆర్ ద వెట్లాండ్స్ ఇన్ కర్ణాటక మ మహారాష్ట్రలో చూస్తే మనకు జయక్వాడి నల్గంగ అండ్ ఉజ్ని సో ఇవి మహారాష్ట్రలో అండ్ నెక్స్ట్ గుజరాత్లో చూస్తే మనకు నల్ సరోవర్ ఒకటి గ్రేట్ రన్ ఆఫ్ కచ్ ఒకటి దోల్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఒకటి లిటిల్ రన్ ఆఫ్ కచ్ ఒకటి పర్యజ్ ఒకటి వధ్వాన ఒకటి కిజాడియా బర్డ్ శాంక్చురీ ఒకటి నాని కరాడ్ ఒకటి సో ఇవి ఉన్నది ఏంటంటే గుజరాత్లో ఉన్నాయి ఇవి సో ఇందాక ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము సాంబార్ లేక్ అని క్యూలాడ్ నేషనల్ పార్క్ అని అండ్ ఎంపీలో చూస్తే మనకు గోవింద్ సాగర్ ఘటిగోవ్ అని రథపాని అని డేను తావా అని పెంచ టైగర్ రిజర్వ్ అని చంబల్ శాంక్చురీ అండ్ కన్నా టైగర్ రిజర్వ్ ఒకటి కేన్ రివర్ ఒకటి యశ్వంత్ సాగర్ ఒకటి దేన్వా తావా అని ఇది మధ్యప్ర ఇవంతా మధ్యప్రదేశ్లో ఇవి అంతా దాంతోపాటు హర్యానా చూస్తే బిందువాస్ సుల్తాన్పూర్ హర్యానా ఈ రెండు హర్యానా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు చాలా వరకు సుల్తాన్పూర్ అనేది ఈ వెట్లాండ్ అనేది మనం అడుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ సూక్నా కాంజ్లీ హరికే రూపర్ ఇవి ఉన్న వెట్లాండ్ ఎక్కడ అంటే పంజాబ్ సో మనం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లడక్ డిస్కస్ చేసాము ఆల్రెడీ ఉత్తరాఖండ్లో చూస్తే మనకు బాన్ గంగా జిల్మిల్ తాలను ఒకటి ఒకటి ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూపీలో చూస్తే సమ్మన్ బర్డ్ శాంక్చురీ సెమారి నాగారియా సేక అండ్ సమస్పూర్ నవబ్గంజ్ ఖేతం అల్వరా సో ఇవి యూపీలో ఉన్నాయి సో యూపీలో ఉన్న వెట్లాండ్స్ సో మోస్ట్లీ ఎస్ పైన ఉండేది ఏంటంటే మోస్ట్లీ యూపీలో ఉంటారు రీసెంట్గా యాడ్ చేశారు చాలా వరకు ఆ వెట్లాండ్ అనేది వెట్లాండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే మనం బీహార్లో చూస్తే కుసేశ్వర్ బారిల్లా తిలైవా డ్యామ్ ఒకటి సారీ కబార్ ఒకటి అస్తాన్ సో ఇవి కొన్ని బీహార్లో ఉన్నాయి అండ్ జార్ఖండ్లో చూస్తే ఉద్వా ఒకటి ఉంది అండ్ ఛత్తీస్గఢ్లో చూస్తే మనకు కన్నా టైగర్ రిజర్వ్ ఒకటి ఉంది ఒడిశాలో చూస్తే 
క్వాన్ క్వాన్రియా చీలిక దాహా కాంజ్రి ఇవి ఒడిశాలో ఉన్నవి వెస్ట్ బెంగాల్లో చూస్తే మనకు సాంత్రా గోబి ఒకటి సాంత్రా గో సారీ సాంత్రా ఘాచి ఒకటి రాసిక్ బిల్ ఒకటి మిరాన్ బిల్ ఒకటి ఈస్ట్ కోల్కత్తా సుందర్ బాన్స్ ఇవి వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నాయి అండ్ సిక్కింలో పైన చూస్తే మనకు కంచపూరి హోలీ లేక్ ఒకటి తామ్జీ అని టెంబా ఒకటి సో ఇవి కొన్ని చాలా వరకు మనకు సో సుమాంగ్ అని సో ఇవి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్లో కొన్ని ఉన్నాయి సో మొత్తం కంప్లీట్ చూస్తే మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ వెట్లాండ్స్ ఉన్నాయి మనకు సో రామ్సర్ సైట్స్ అని ఉన్నాయి ఇండియాలో కంప్లీట్ చూస్తే సో ఇలా మనకు రామ్సర్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ స్టేట్ ఒక లొకేషన్ సో మనం ఇంకా ఇది డీటెయిల్స్గా మనకు గుర్తుండడానికి కోసము ఇలా సపరేట్గా ఇచ్చాను ఎందుకంటే ఎంత డీటెయిల్స్గా మనం స్టేట్ వైజు ఇలా మ్యాప్ పాయింటింగ్ చూస్తూ ప్లస్ మనకి ఇలా పీ పీపీటీ కనుక సపరేట్గా చూస్తే ఎందుకంటే మనకు చాలా వరకు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే మోస్ట్లీ మనం అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది రీసెంట్గా ఒకటి టైగర్ రిజర్వ్స్ ఒకటి యాడ్ ఎక్కువ యాడ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఈ వెట్లాండ్స్ అనేది రామ్సర్ సైడ్స్ అనేది సో దీనికోసం ఎగ్జామ్ కూడా మోస్ట్లీ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది అండ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అనేది రావచ్చు సో పది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్ ఇండియన్ జియోగ్రఫీలో వస్తే అందులో ఒక క్వశ్చన్ అనేది మనకు వైల్డ్ లైఫ్ ఇవి శాంచరీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ ఆర్ నేషనల్ పార్క్ ఆర్ రామ్సర్ సైడ్స్ పైన ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అయినా రా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఎగ్జామ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రీసెంట్గా కరెంట్ న్యూస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో అస్తమూడి వెట్లాన్ చూస్తే మనకు కేరళలో ఉంది అండ్ బియాస్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ ఏమో పంజాబ్లో ఉన్నది బితర్నిక మ్యాంగ్రూస్ ఏమో ఒడిశాలో ఉన్నది భోజ్ వెట్లాండ్స్ అనేది మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నది చంద్రతాల్ ఏమో హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నది చీలికాల్ లేక్ ఏమో ఒడిశాలో ఉంది దీపోర్ బిల్ అనేది అస్సాంలో ఉన్నది ఈస్ట్ కోల్కత్తా వెట్లాండ్ ఏమో ఈస్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నది హార్కే వెట్లాండ్ ఏమో పంజాబ్లో ఉన్నది ఓకేరా వెట్లాండ్ ఏమో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉంది కంజ్లీ వెట్లాండ్ ఏమో పంజాబ్లో ఉంది కియోలాడే నేషనల్ పార్క్ ఏమో రాజస్థాన్లో ఉంది ఇది ఫస్ట్ సైట్స్ అండ్ మోంట్రెక్స్ రికార్డ్ కిషపూర్ మియాని కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ ఏమో పంజాబ్లో ఉంది కోల్లేర్ లేక్ ఏమో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది లోక్తక్ లేక్ ఏమో మణిపూర్లో ఉంది నల్సవర్ బర్డ్ శాంచర్ ఏమో గుజరాత్లో ఉన్నది నందూర్ మదమేశ్వర్ ఏమో మహారాష్ట్రలో ఉంది నంగల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచర్ ఏమో పంజాబ్లో ఉంది నవాబ్గంజ్ బర్డ్ శాంచర్ ఏమో యూపీలో ఉంది పార్వతి ఆర్గా బర్డ్ ఏమో శాంచర్ ఏమో యూపీలో ఉంది పాయింట్ కలిమేర్ వైల్డ్ లైఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ బర్డ్ శాంచర్ ఏమో తమిళనాడులో ఉంది పోంగ్ డ్యామ్ లేక్ ఏమో హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది రేణుకా లేక్ ఏమో హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది రోపార్ వెట్లాండ్ లేక్ ఏమో వెట్లాండ్ ఏమో పంజాబ్లో ఉంది వృద్ధసార్ లే లేక్ ఏమో త్రిపురాలో ఉంది సమ్మాన్ బర్డ్ శాంచురీ ఏమో యూపీలో ఉంది సమస్పూర్ బర్డ్ శాంచురీ ఏమో యూపీలో ఉంది సాంబార్ లేక్ ఏమో రాజస్థాన్లో ఉంది సండీ బర్డ్ శాంచురీ ఏమో యూపీలో ఉంది సర్ సాహిబ్ నవాబ్ జీల్ ఏమో యూపీలో ఉంది సో యూపీలో చూస్తే మనకు చాలా వరకు ఎస్ పైన ఉంది చూడండి సారీ ఎస్ 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 సో మనం గుర్తు లేకపోతే మోస్ట్లీ ఇలా అంటే మోస్ట్లీ అంటే ఎక్కువ వచ్చేది ఎస్ పైన ఉండేది అనేది ఈ స ఎస్సీ ఎస్ ఆ సా ఉన్నది యూపీలో ఒక ట్రిక్స్ అనేది కొంచెం అంటే గుర్తు రాకపోతే అట్లీస్ట్ మనకు పేరు గుర్తున్నా ఇలా ఎస్సీ ఉంటే అది యూపీ పెట్టవచ్చు మోస్ట్లీ సస్తం కోట లేక్ అనేది కేరళలో ఉంది సురీన్ సార్ మాన్సార్ లేక్ అనేది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉంది సస్తం కోట అంటే మనం ఈజీగా మనం కేరళ అనేది అంటే కొన్ని పేర్లు కూడా మనం సౌత్ ఆ నార్త్ కూడా చాలా వరకు మనం పెట్టవచ్చు అంటే చాలా వరకు మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు ఎగ్జామ్లో కూడా కొన్ని ఎంసీక్యూ ఇచ్చినప్పుడు చాలా వరకు మల్టీ ఈ క్వశ్చన్లు అన్నీ మనం ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు సో సోమురారి అనేది లడఖ్లో ఉంది అప్పర్ గంగారి వారి ఏమో యూపీలో ఉంది వెమ్మనాంత్ కోల్ వెట్లాండ్ ఏమో కేరళలో ఉంది ఊలార్ లేక్ ఏమో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉంది సుందర్బాన్ వెట్లాండ్ ఏమో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది అస్సాన్ బ్యారేజ్ అండ్ లైక్ అస్సాన్ కన్జర్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ ఏమో ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది కన్వార్తాల్ కబర్తాల్ లేక్ ఏమో బీహార్ బీహార్లో ఉన్న బేగుసరాయ్ దగ్గర ఉన్నది అండ్ సూర్ సరోవర్ లేక్ ఏమో యూపీలో ఉంది ఈ దగ్గర ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఆగ్రాలో ఉంది లోనార్ లేక్ ఏమో మహారాష్ట్రలో ఉంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం లోనార్ లేక్ అనేది న్యూస్లో వింటుంటాము సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సోకర్ వెట్లాండ్ కాంప్లెక్స్ ఏమో లడఖ్లో ఉంది అండ్ సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ ఏమో గురుగ్రామ్ హర్యానాలో ఉంది బిందవాస్ వైల్డ్ లైఫ్ సెంచర
పాలా బెట్లాండ్ ఇన్ మిజోరం మిజోరంలో ఉంది కూతన్ కూలం బర్డ్ సాంచురీ ఏమో తమిళనాడులో ఉంది గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ మెరైన్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఏమో తమిళనాడులో ఉంది వెమ్మనార్ వెట్లాండ్ కాంప్లెక్స్ ఏమో తమిళనాడులో ఉంది వెల్లోడి బర్డ్ సాంచురీ ఏమో తమిళనాడులో ఉంది వడంతంగల్ గల్ బర్డ్ సాంచురీ ఏమో తమిళనాడులో ఉంది ఉద్య మార్తాండపురం బర్డ్ సాంచురీ ఏమో తమిళనాడులో ఉంది సత్కోసియా గోర్జ్ అనేది ఒడిశాలో ఉంది నందా లేక్ అనేది గోవాలో ఉన్నది రంగన తిట్టు బర్డ్ సాంచురీ అనేది కర్ణాటకలో ఉంది సిర్పూర్ వెట్లాండ్ అనేది మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నది తాంపార లేక్ అనేది ఒడిశాలో ఉన్నది హిరాకూట్ రిజర్వాయర్ అనేది ఒడిశాలో ఉన్నది అన్సూపా లేక్ అనేది ఒడిశాలో ఉన్నది యశ్వంత్ సాగర్ అనేది మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నది చిత్రగూడి బర్డ్ సాంచురీ అనేది తమిళనాడులో ఉన్నది సుచింద్రం తెరూర్ వెట్లాం కాంప్లెక్స్ అనేది తమిళనాడులో ఉన్నది వడువూర్ బర్డ్ సాంచురీ అనేది తమిళనాడులో ఉన్నది కంజరాకులం బర్డ్ సాంచురీ అనేది తమిళనాడులో ఉన్నది తానే క్రీక్ అనేది మహారాష్ట్రలో ఉన్నది హైగాం వెట్లాండ్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్నది షాల్బాగ్ వెట్లాండ్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ అనేది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉంది సో మొత్తం సెవెంటీ ఫైవ్ సో టోటల్ సెవెంటీ ఫైవ్ రామ్ సైడ్ సైడ్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఇంకా మనం డీటెయిల్స్గా ఇంకా చూడాలనుకుంటే సో ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది ఏదంటే అస్సాన్ బైరాజ్ అనే సో ఇక్కడ డీర్ పార్క్ దగ్గర సో ఏ రివర్ దగ్గర ఫ్లో త్రో అవుతుందంటే అస్సాన్ బ్యారేజ్ అండ్ యమునా రివర్ ఇక్కడ వెళ్తుంది సో ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూస్తే సూర్ సరోవర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక దగ్గర ఉన్న రివర్ అంటే యమునా రివర్ హీతం లేక్ ఇక్కడ ఉంది మనకు నెక్స్ట్ లోనార్ లేక్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది మహారాష్ట్రలో ఉంది ఇది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్గా మనకు దీని గురించి న్యూస్లో ఉంది కూడా ఉంది కాబట్టి దీని గురించి ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది క్వశ్చన్ కూడా నెక్స్ట్ సోకర్ వెట్లాండ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ సోకర్ లేక్ అంటారు దీన్ని సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే మనకు లడఖ్లో ఉంది కొంచెం డీటెయిల్స్గా మ్యాప్ పాయింట్ ఇని చూస్తే ఎందుకంటే మనకు గుర్తుంటుంది ఎక్కువ దానికోసమే ఇలా ఎక్కువ పీపీటీస్ ఆర్ ఎక్కువ చాలా అని నేను ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ఆర్ ప్రతి టాపిక్లో ఏంటంటే ఇంత డీటెయిల్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా ఈ పీపీటీలో ఏంటంటే మనకు ఇంకా డీటెయిల్స్గా తెలుసుకోవడం దాంతోపాటు మన క్వశ్చన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది ఆన్సర్ చేయగలాలి అండ్ విత్ వితౌట్ ఎలాంటి ఎలాంటి మనకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా క్లారిటీతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం అంటే ఆన్సర్ చేయాలని దీనికోసం అంత పీపీటీ తయారు చేస్తున్నాను ప్రతి టాపిక్ పైన కిజాడియా అని ఇందాక డిస్ చెప్పాను సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్లో ఉంది సో గుజరాత్లో కొంచెం మనం మ్యాప్ అని చూస్తే గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ ఇక్కడ ఉంది మనకు సో కొన్ని వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ ఉన్నాయి గుజరాత్లో కూడా సో ఉన్న వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అంటే నా యాక్చువల్గా ఇండియాలో వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ చాలా ఉన్నాయి సో మనం హండ్రెడ్ చాలా వరకు దగ్గర దగ్గర మోర్ దెన్ తౌ అంటే దగ్గర థౌజండ్ దాకా ఉన్నాయి ఎక్కువ ఐ థింక్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ దాకా దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి సో ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోలేము సో అందులో కొన్ని మనకు ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా ప్లేసెస్ అంటే మోస్ట్లీ మనం గుజరాత్ అనేది రీసెంట్గా ఫ్లడ్ ఫ్లడ్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి కదా సో ఫ్లడ్స్ అనేది రీసెంట్గా గుజరాత్ స్టేట్లో వచ్చింది కాబట్టి గుజరాత్ స్టేట్లో ఏమైనా రిలేటెడ్ ఏమైనా మ్యాప్ పాయింటింగ్ కనుక ఇస్తే మనకి ఇలా కూడా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నది సో అందులో కొన్ని మనం వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ చూద్దాము ఫూడమ్ అని పానియా అని గిర్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఒకటి పోర్బందర్ లేక్ ఒకటి బార్దా ఒకటి గాగా గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఒకటి మెరైన్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఒకటి ఎక్కడ ఉందంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మహాత్మా గాంధీ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ అది అండమాన్ నికోబార్లో ఉంది మెరైన్ వైల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్లో ఉంది సో ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ సో ఇలా కూడా మనకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది క్వశ్చన్ కూడా కచ్ డిజర్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ లాలా గ్రేట్ ఇండియన్ బాస్టర్డ్ బాస్టర్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ వైల్డ్ లాస్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ జిసోర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ అండ్ సలారం అం అంబాజీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ తోల్ లేక్ నల్ సరోవర్ సో ఇందాక డిస్కస్ చేసాము దీని గురించి నల్ సరోవర్ డిస్కస్ చేసాము రతన్ మహల్ ఒకటి జాంబో గోదా ఒకటి సూల్ పనేశ్వర్ ఒకటి పూర్ణ సో ఇవి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఉన్న గుజరాత్లో గుజరాత్ స్టేట్లో కొంచెం మనకు ఫ్లైట్స్ ఆర్ కొంచెం మ్యాప్ పాయింటింగ్ రిలేటెడ్ అలాగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నది ఎందుకంటే మనకు ఎకనామిక్గా చూస్తే కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్లో కొన్ని ఎక్కువ చాలా వరకు ఈ స్టేట్లో రావడము అని ఎక్కువ ఇప్పుడు చాలా వరకు గుజరాత్ అనేది కొన్ని పర్
గుజరాత్లో ఉంది అండ్ సెకండ్ మీన్స్ వెల్వధార్ బ్లాక్ బాగ్ వైల్డ్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండు అండ్ బన్స్దా నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందంటే ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్ అండ్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందంటే ఆబ్వియస్లీ గిర్ అని పేరు ఉంది కాబట్టి మనం గుజరాత్ పెట్టచ్చు బట్ వల్వధార్ బ్లాక్ బాగ్ ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్లో ఉంది మెరీన్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్లో ఉంది అండ్ బన్స్దా నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్లో సో ఇది ఈ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అండ్ రామ్సర్ సైడ్స్ అండ్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ లేనిదే ఎగ్జామ్ అనేది ఎలాంటి ఎగ్జామ్ ఉండదు ఇవి టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక క్వశ్చన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకా మనం బెటర్గా కొన్ని వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ చూస్తే భగీరా వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఉంది మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా సో దీనిపైన కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇది ఎక్కడ ఉందంటే యూపీలో ఉంది నెక్స్ట్ కొన్ని వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ రుద్రసాగర్ మనం అలా డిస్కస్ చేసాము త్రిపురాలో ఉందని లోక్ తక్ అండ్ లేక్ అనేది మణిపూర్లో ఉన్నది దీపోర్ బిల్ అనేది అస్సాంలో ఉన్నది సుందర్బాన్ అండ్ ఈస్ట్ కోల్కతా ఈ రెండు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నది బితర్నిక మ్యాంగ్రూవ్స్ అండ్ చిలికా లేక్ రెండు ఏమో ఒడిస్సాలో ఉన్నది కర్బతాల్ వెట్లాండ్ మనం డిస్కస్ చేసాం మనం వెట్లాండ్స్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము నల్ సరోవర్ బర్డ్ శాంచురీ ఇది ఎక్కడ ఉంది గుజరాత్లో ఉంది సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో గుజరాత్ ఆల్రెడీ ఫ్లడ్స్ అని కొన్ని ఎక్కువ కరెంట్ ఎఫర్స్ అనేది కరెంట్ న్యూస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది సో ఈ లోనార్ లేక్ కూడా మనకు చాలా చాలా వరకు న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి దీని కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది సో కొన్ని కేరళలో ఉన్న వైల్డ్ రామ్సర్ సైడ్స్ అండ్ ఒడిశాలో ఉన్నది ఎందుకంటే ఇంత డీటెయిల్స్ ఏంటంటే మనకు రేపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది మనం చూస్తేనే అలా అలా సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే మనకు కొన్ని గుర్తుండవు సో అది మ్యాప్లో చూస్తే కొన్ని ఈ ఏరియాలో ఉంది కదా అని మనం పెట్టగలుగుతాం రేపు ఎలాంటి లైక్ మనకు అంటే మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది మనం క్లియర్ కట్గా ఆన్సర్ అనేది పెడతాము సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉన్న రామ్స సైడ్స్ గురించి వెట్లాండ్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తే అందులో ఒకటి అస్తమ్ముడి వెట్లాండ్ సో దీని గురించి చూస్తే ఇది ఒక న్యాచురల్ బ్యాక్ వాటర్ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే కొల్లాం డిస్టిక్ ఇన్ కేరళలో ఉంది సో ఏ రివర్ ఫ్లో అవుతుంది కల్లాడ పలీచల్ డ్రైన్ అని ఇంటూ ఇట్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అస్తమ్ముడి వెట్లాండ్ అనేది ఒక న్యాచురల్ బ్యాక్ వాటర్ బ్యాక్ వాటర్ అంటే సీ నుంచి మళ్ళీ ఇది రావడం సో ఇట్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎస్యూరీ విత్ సీ ఎట్ నిందాకార అంటే ఈ ఒక ఫేమస్ ఫిషింగ్ హార్బర్ ఇన్ కేరళ సో నేషనల్ వాటర్ వే ఎక్కడ ఉందంటే దీని త్రూ అవుతుంది సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో నేషనల్ వాటర్ వే మనకు ఆల్రెడీ రీసెంట్గా ఒక ఎగ్జామ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఎగ్జామ్ వచ్చింది సో నేషనల్ వాటర్ వే రిలేటెడ్ సో నేషనల్ వాటర్ వే త్రీ ఉన్న పాశ్చిత్రో ఉన్న వెట్లాండ్ అంటే అస్తమూడి వెట్లాండ్ స్టేట్ వైజ్ ఉన్న వెట్లాండ్స్ ఇవి సో ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా చాలా మనకు ఎలా అంటే పది పది నిమిషాలు ఇచ్చారు ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటే కొంచెం రోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చూసినా మనకు మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది చాలా వరకు గుర్తుంటుంది ఒకటేసారి గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే కొంచెం మెమరీ చేయడం చాలా వరకు ఇబ్బంది అంటే కొంచెం మర్చి మర్చిపోతాము సో రోజు ఒక టెన్ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఆర్ ఒక టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనకు రోజు ఒక మ్యాప్ పాయింటింగ్ చూస్తూ అంటే ఒక నేషనల్ పార్క్ కానీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అని టైగర్ రిజర్వ్ అని సో మనం రోజు ఒక పది పది నిమిషాలు స్పెండ్ చేస్తే మ్యాప్ పాయింటింగ్ పైన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు గుర్తుంటుంది అండ్ చాలా వరకు మనం మర్చిపో మర్చిపోము యాక్చువల్గా ఇంతగా రోజు చూస్తుంటే వెంబనాన్ లేక్ రీసెంట్లీ ఏంటంటే ఒక ట్వీన్ టవర్ అని ట్వీన్ టవర్ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే నోయిడాలో ఉంది సో దీన్ని డిమాలిష్ చేశారు ఎందుకంటే సో ట్వీన్ టవర్ అని టూ బిల్డింగ్స్ సో ట్వీన్ టవర్ టూ ఒక టూ బిల్డింగ్స్ ఉండే సో దాన్ని డిమాలిష్ చేశారు ఎందుకంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ కొంచెం ఇల్లీగల్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేయడము సో దానివల్ల అది ఢిల్లీలో ఉన్న నోయిడా అనేది సిటీలో ఇవి డిమాలిష్ చేశారు సేమ్ దాంతోపాటు అయితే అంతకుముందు కూడా వెంబనాథ్ లేక్ దగ్గర ఇది ఎక్కడ ఉందంటే కేరళలో ఉంది ఇక్కడ ఈ లేక్ దగ్గర కూడా కొన్ని బిల్డింగ్స్ అనేది కూడా కూల్ చేశారు సో మనకు వచ్చే ఇక్కడ డిమాలిష్ చేశారు కదా సో మనం దీన్ని బేస్డ్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది క్వశ్చన్ అనేది సో వెంబనాథ్ లేక్ అని మన ఇచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే మోస్ట్లీ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఆ ట్విన్ టవర్స్ ఏదైతే
ఇది ఎక్కడందండి ఇది ఒక ఐలాండ్స్ ఒకటి సాండ్ బార్స్ ఒకటి బ్రైడెడ్ ఛానల్ ఇది సో ద రిజర్వ్ హోస్ట్ ద ఓన్లీ నాన్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్ ద ఇండేంజర్ ఇండస్ రివర్ డాల్ఫిన్ సో ఈ బియాస్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ ఏంటంటే ఇండస్ డాల్ ఇండస్ రివర్స్ డాల్ఫిన్ ఉన్నాయి దీనిలో సో దీని ఒక కేటగిరీ అంటే ఇండేంజర్ దీని కేటగిరీ ఐయుసిఎన్ ఇన్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఏంటంటే ద ఏ ప్రోగ్రామ్ వాస్ ఇనిషియేటెడ్ టు రీఇంట్రడ్యూస్ క్రిటికల్లీ ఇండేంజర్ గారియల్ సో బియాస్ కన్జర్వేషన్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ గురించి అడిగితే మనకు ఒక డాల్ఫిన్ ఒకటి అండ్ గారియల్ ఒకటి సో ఇది బియాస్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ సో బియాస్ రివర్ త్రూ దీని త్రూ వెళ్తుంది సో మనకి ఎక్కువ గుర్తుంటే దానికోసం ఈ పెట్టి అనేది హార్కే ప్యాటర్న్ బర్డ్ శాంక్చరీ ఉంది ఇక్కడ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా క్వశ్చన్స్ అని మోస్ట్లీ అడుగుతుంటారు రీసెంట్గా కొన్ని రివర్స్ ఫ్లో త్రూ అయ్యే వెట్ ల్యాండ్ ఆర్ లేకపోతే నేషనల్ పార్క్ ఆర్ ఇలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది మనకు నెక్స్ట్ బితానిక మాంగ్ మ్యాంగ్రూస్ సో బితానిక మ్యాంగ్రూస్ అనేది ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ బితానిక వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ సో ఈ బితానిక మ్యాంగ్రూస్ అనేది రామ్సర్ సైడ్ రామ్సర్ వెట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ సో గహిర్ మాత మ్యారిన్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అనేది దీని ఒక పక్క అడిషన్ టు ద బితానిక వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ సో ఈ గహిర్ మాత అని మనం కూడా వింటుంటాము ఎందుకంటే చాలా వరకు అంటే చాలా వరకు మనకు ఈ ఏరియాలోనే ఎక్కువ కోస్టల్ రీజన్లో మనకు న్యూస్ వింటుంటాము సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బితానిక మ్యాంగ్రూస్ అనేది సో ఇక్కడ దేని దగ్గర ఉందంటే అడ్జస్ట్ అడ్జస్టెంట్ టు గహిర్ మాత మ్యారిన్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ సో ఇది దేనికోసం ఫేమస్ అంటే సాల్ట్ వాటర్ క్రొకోడైల్స్ అండ్ ఒలైవ్ రెడ్లీ సీ టాటల్స్ సో ఇందాక మీరు చెప్పాను ఇంపార్టెంట్ న్యూస్లో చూస్తామంటే అలైవ్ రెడ్లీ సీ టాటల్స్ అనేది ఎక్కువ దీని నెస్టింగ్ ప్లేస్ ఇక్కడే ఈ గహిర్ మాత సో మనం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఒడిస్సా స్టేట్ ఇచ్చి గహిర్ మాత సో ఇలా రిలేటెడ్ అడగవచ్చు సో దేని రిలేటెడ్ దేనికోసం అండి ఇది అలైవ్ రెడ్లీ టాట్ సీ టాటైల్స్ ఆర్ సాల్ట్ వాటర్ క్రొకోడైల్స్ సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్పాలంటే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా వరకు మ్యాప్ మ్యాప్ పాయింటింగ్లో మనకు లైక్ మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ అని క్వశ్చన్ అనేది ఇస్తుంటారు దీనిపైన సాల్ట్ వాటర్ క్రొకోడైల్స్ అండ్ అలైవ్ రెడ్లీ సీ డాటైల్స్ సో దీని ఒక కోర్ ఏరియా ఆఫ్ బితానిక వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ ఏంటంటే డిక్లేర్ బితానిక నేషనల్ పార్క్ అని సో బితానిక వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ ఆల్సో కాల్డ్ డిక్లేర్ హ్యాస్ బితానిక నేషనల్ పార్క్ ఒకటి అంటే కోర్ ఏరియా ఆఫ్ ఈ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ సో బితానిక వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ ఇంక్లూడెస్ గహిర్ మాత మ్యారిన్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ సో బితానికాస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఎస్యూరీ ఆఫ్ బ్రాహ్మాణి బైతారణి ధమ్రా అండ్ మహానది రివర్ సిస్టమ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఏ రివర్స్ ఉన్నాయండి ఈ నాలుగు రివర్లు ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా ఒడిస్సా నుంచి ఏమైనా ఒక అన్ని మ్యాప్ పాయింటింగ్లో చూస్తే ఫస్ట్ వన్ మనకు బితర్నిక మ్యాంగ్రూస్ బితర్నిక వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ ఆర్ బితర్నిక నేషనల్ పార్క్ ఆర్ బితర్నిక ఆర్ సారీ గైర్ మాత మ్యారీన్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ సో ఇవన్నీ ఒకటే చోటు దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ ఫోర్ రివర్స్ త్రో అంటే ఫ్లో త్రో అయ్యేది అడగవచ్చు మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది ఒడిస్సా నుంచి వస్తే ఒడిస్సా రిలేటెడ్ మన క్వశ్చన్ కింద మ్యాప్ పాయింటింగ్ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు అందులో బ్రహ్మాని బైతారణి ధామ ధామరా అండ్ మహానది ఈ ఫోర్ రివర్స్ అనేది ఫ్లో త్రూ అవుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మహానది ఇక్కడ పారాదీప్ పోర్ట్ కూడా ఉంది మనకు ఎక్కడ ఉందంటే ఒడిస్సాలో ఉంది నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పాను ధామరా రివర్ అనే ఇక్కడ దేవీ రివర్ ఇసుకుల్య రివర్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది మనకు అలవరెడ్లి నెస్టింగ్ బీచ్ సో ఎప్పుడు న్యూస్లో ఉంటుంది ఇది అలవరెడ్లి టైటల్స్ అనేది సో గైర్ మాత బీచ్ అనేది ఇది పోస్కో పోర్ట్ సైడ్ ఎక్కడ ఉందంటే అది కూడా మనకు ఒడిస్సాలో ఉంది సో ఇవి అన్ని ఈ ఏరియాస్ ఏంటంటే మాస్ నెస్టింగ్ బీచెస్ అనమాట ఫర్ టోటాల్స్కి ఒడిస్సా స్టేట్ సో రాబర్ట్ ఐలాండ్స్ గైర్ మాత బీచ్ ఇక్కడ ఉంది మన రుసికులియా బీచ్ కూడా ఒడిస్సాలో ఉంది సో పూరి కూడా మన నార్త్ టు సౌత్ అడగవచ్చు మనకు సో నార్త్ టు సౌత్ సౌత్ చూస్తే మనకు నార్త్ సైడ్ ఏమో గైర్ మాత బీచ్ ఉంది దాని తర్వాత రోబర్ట్ సో రోబర్ట్ ఐలాండ్ ఉంది దాని తర్వాత పూరి ఉంది దాని తర్వాత రుసికులియా బీచ్ ఉంది దాని తర్వాత గోపాల్పూర్ అని సో మనకు అడిగే ఛాన్స్ అయితే మోస్ట్లీ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒకటి నెస్టింగ్ ప్లేసెస్ నెస్టింగ్ సైడ్స్ ఆఫ్ అలవర్ ఇడ్లీ సో అది రుసికులియా బీచ్ ఒకటి రాబర్ట్ ఐలాండ్ ఒకటి గైర్ మాత ఈ మూడు ఒడిస
the wetland consists of two lakes located in bhopal so two lakes enante bhostal okati and lower lake idu oka human made reservoir idi ee wetland anadi so largest bird of india the sarus crane anadi ikkada found out ikkada dorutundi ante ee sarus crane ikkada ikkada undante longest bird of india idi bhost wetland ikkada so idi bhost wetland next chandrathal idu oka idu oka హై ఆల్టిట్యూడ్ లేక్ ఒకటి సో చిగ్మ ఆర్ లైక్ చంద్రతాల్ అంటారు దీన్ని మీనింగ్ ఏంటంటే లేక్ ఆఫ్ ద మూన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలా మీనింగ్ ఉన్న దానికి మోస్ట్లీ అడుగుతుంటారు మనకు లేక్ ఆఫ్ మూన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఆల్సో కాల్ ఏంటంటే చంద్రతాల్ మూ చంద్ర 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 అంటే మూన్ సో ఈజీగా మనం దీన్ని పెట్టవచ్చు ఆ చంద్రతాల్ ఈజ్ లేక్ ఇన్ ద లాహుల్ పార్ట్ ఆఫ్ లాహుల్ అండ్ స్పీతి డిస్టిక్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో చంద్రతాల్ ఈజ్ అ నియర్ సోర్స్ ఆఫ్ చంద్ర రివర్ so a source river of chinab so din iucn red list endante ee unna apu listed one undi ga snow leopard kuda ikkada dorukutundi ee chandrathal degara so chandrathal lake idi so din degga nunchi undandi river ante chinab river himachal pradesh next chilika lake idi first site of india రామ్సర్ సైట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాకిస్ వాటర్ లాగూన్ ద మౌత్ ఆఫ్ డయా రివర్ సో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ చిలిక లేక నుంచి అడిగితే బ్రాకిస్ వాటర్ వాటర్ లాగూన్ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు మనకు సో బ్రాకిస్ వాటర్ లాగూన్ ఏ లేక్ అంటే చిలిక లేక్ సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే డయా రివర్ దగ్గర సో ఇది ఒక లార్జెస్ట్ కోస్టల్ లాగూన్ ఇన్ ఇండియా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు డైరెక్ట్గా ఇలా కూడా మనకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది క్వశ్చన్ కూడా సో లార్జెస్ట్ కోస్టల్ లాగూన్ ఇన్ ఇండియా ఏంటంటే చిలిక లేక్ సో బర్డ్స్ ఫ్రమ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ద కాస్పియన్ సీ లేక్ బైకాల్ అరల్ సీ అండ్ అదర్ రిమోట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సౌత్ సెంట్రల్ ఏసియా లడాక్ హిమాలయ సో ఉన్న ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్ నుంచి ఏంటంటే బర్డ్స్ అనేది ఈ చిలిక లేక్ దగ్గర వస్తుంటాయి ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఏంటంటే చిలిక లేక్ హ్యాస్ డిజైన్ డిజినేటెడ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ వెట్లాండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అండర్ రామ్సర్ కన్వెన్షన్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఫస్ట్ మన ఇండియా ఈ కన్వెన్షన్లో జాయిన్ అయింది సో అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే చిలిక లేక్ ఆల్సో నల్బాల బర్డ్ శాంక్చరీ కూడా ఈ కోర్ ఏరియా ఆఫ్ రామ్సర్ డిజైనేటెడ్ వెట్లాండ్ ఆఫ్ చిలిక లేక్ సో చిలిక లేక్ దగ్గర ఉన్న బర్డ్ శాంక్చరీ ఏంటంటే నల్బాన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలా కూడా మనం అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇర్రవాడి డాల్ఫిన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇర్రవా ఇర్రవాడి డాల్ఫిన్ ఒక ఐసీఎన్ రెడ్ లిస్ట్ ఏంటంటే క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ సో ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే చిలిక లేక్ దగ్గర ఇది ఒక ఫ్లాక్సిక్ స్పేసీస్ ఆఫ్ చిలిక లేక్ చిలిక ఇస్ అ హోమ్ టు ఓన్లీ నాన్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇర్రవాడి డాల్ఫిన్ ఇన్ ఇండియా సో ఇర్రవా ఇర్రవాడి డాల్ఫిన్ డైరెక్ట్ ఇవ్వచ్చు మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ టు అని ఇస్తే మనకు చిలిక లేక్ నెక్స్ట్ దీపోర్ బిల్ సో దీపోర్ బిల్ అనేది పర్మనెంట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఇన్ ఇన్ యూ ఫార్మర్ ఛానల్ ఆఫ్ ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అలానే మనం డిస్కస్ చేసాము బ్రహ్మపుత్ర రివర్ గురించి సో ఫ్యూ ఫ్యూ కిలోమీటర్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ గోహటి వేర్ ఆస్ పవిత్ర వైల్డ్ లైఫ్ సాంచర్ అనేది దీని దగ్గర ఉన్నది సో ఇది దీపోర్ బిల్ గోవాతి దగ్గర నెక్స్ట్ ఈల్స్ ఈస్ట్ కోల్కత్తా వెట్లాండ్స్ సో ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ యూస్ ఆఫ్ వెట్లాండ్ దట్ సర్వ్స్ యాజ్ సిటీ ఆఫ్ కోల్కత్తా సో ఒక సిటీలో ఉన్న ఒక రివర్ ఏదైనా వెట్లాండ్ ఉందంటే వన్ ఆఫ్ ద వెట్లాండ్ ఆల్సో సో ఈస్ట్ కోల్కత్తా వెట్లాండ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం మ్యాప్ పాయింట్ చూస్తే ఇక్కడ ఉంది మనకు వెస్ట్ బెంగాల్లో నెక్స్ట్ అయితే హరికే వెట్లాండ్ ఇది ఒక కన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ బియాస్ రివర్ అండ్ సట్లేస్ రివర్ దగ్గర మీట్ అయింది అండి హరికే వెట్లాండ్ సో మనకు వచ్చే కూడా ఛాన్సెస్ ఉంది క్వశ్చన్ కూడా బియాస్ అండ్ సట్లేజ్ రివర్ సో బియాస్ రివర్ అనేది ట్రైబ్యూటరీ ఆఫ్ సట్లేజ్ రివర్ సో ఎక్కడ అంటేది హరికే వెట్లాండ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఇండస్ వాటర్ ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ దగ్గర సో రీసెంట్గా ఏంటంటే రీ రీ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ గ్యారియల్స్ ఇన్ బియాస్ రివర్ ఏరియా ఆఫ్ హరికే వెట్లాండ్ సో రీసెంట్గా ఏంటంటే ఈ వైల్డ్ గ్యారియల్స్ అనేది రీ ఇంట్రొడక్షన్ చేశారు సో దీని గురించి కూడా మనకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది క్వశ్చన్స్ కూడా సో హరికే లేక్ ఇక్కడ ఉంది మనకు దీన్ని చూస్తే నెక్స్ట్ ఒకేరా వెట్లాండ్ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే శ్రీనగర్లో ఉంది సో దీని దేని రిలేటెడ్ అంటే వెట్లాండ్ కాంటిగ్యూస్ ఆఫ్ జీలం బేసిన్ కంజ్లీ వెట్లాండ్ కంజ్లీ వెట్లాండ్ ఇలా అనేది ఒక మ్యాన్ మేడ్ వెట్లాండ్ ఇది సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే కంజ్లీ లేక్ దగ్గర సో లొకేటెడ్ ఇన్ కపూర్త డిస్టిక్ ఆఫ్ పంజాబ్ సో 
ఈ స్ట్రీమ్ అనేది రిలేటెడ్ ఉంది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్యూఆర్ లాడియో నేషనల్ పార్క్ దీని మన ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెట్లాండ్ అనేది సో దీన్ని ఆల్సో నౌన్ హ్యాస్ భరతపూర్ బర్డ్ శాంక్చురీ సో మనం డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది భరతపూర్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఆల్సో నౌన్ హ్యాస్ క్యూఆర్ లాడియో నేషనల్ పార్క్ సో కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ టెన్ ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ సీజనల్ లాగూన్స్ అని కూడా ఉన్నాయి సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది దీని ఒక యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్గా ఉంది ఈ దీనికి ఈ క్యూలాలి నేషనల్ పార్క్కి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంది కిసోపూర్ మియామి కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ ఇది ఎక్కడ దీని ఇది ఒక కమ్యూనిటీ మేనేజ్ మేనేజ్డ్ వెట్లాండ్ ఇది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దీనికి ఇక్కడ ఏముందంటే ఎండెంజర్డ్ స్పాటెడ్ స్పాటెడ్ పాయింట్ హోటల్ ఉంది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దాంతోపాటు కొల్లేర్ లేక్ కొల్లేర్ లేక్ ఈజ్ న్యాచురల్ యూటో యూట్రోపిక్ లేక్ సో బిట్వీన్ ఏమో గోదావరి అండ్ కృష్ణా రివర్ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది సో దీని గురించి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది సో వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ అండర్ ఎయిట్ ఇండియా వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఏంటంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వెట్లాండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ టూ థౌసండ్ టూ ఏంటంటే అండర్ రామ్సర్ కన్వెన్షన్ ఈ కొల్లేర్ లేక్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ఆర్ వెట్లాండ్స్ అండ్ రామ్సర్ సైడ్స్ ఇన్ ఇండియా సో మనకు కంప్లీట్గా సెవెంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి అందులో నల్సరూర్ బర్డ్ శాంక్చురీ అండ్ ఇది ఇది ఒక లార్జెస్ట్ న్యాచురల్ వెట్లాండ్ ఇన్ ద థర్డ్ డిజర్ట్ నెక్స్ట్ నందూరు మహాదే మదమేశ్వర్ వెట్ ఇది ఇది ఒక వెట్లాండ్ సో కన్ఫ్లూజన్ గోదావరి అండ్ కడ్వా రివర్స్ పొంగ్ డ్యామ్ లేక్ ఇది ఒక మహారాణా ప్రతాప్ సాగర్ ఆల్సో ఈ పొంగ్ డ్యామ్ నేమ్ని మహారాణా ప్రతాప్ సాగర్లో అంటారు సో ఇది ఒక వాటర్ స్టోరేజ్ డ్యామ్ లేక్ సాంబార్ లేక్ సాంబార్ లేక్ ఇది ఇండియా లార్జెస్ట్ ఇన్లాండ్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఇలా కూడా మనకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది క్వశ్చన్ అనేది సో ఇట్ ఈస్ ఏ వింటరింగ్ ఏరియా ఆఫ్ టెన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫ్లామింగోస్ సో ఈ సాంబార్ లేక్ ఏ బర్డ్స్ వస్తుందంటే ఫ్లామింగోస్ ఎక్కువ వస్తుంటుంది ఇది ఒక లార్జెస్ట్ ఇన్లాండ్ వాటర్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ నెక్స్ట్ సుందర్బాన్ వెట్లాండ్ మనం అలా డిస్కస్ చేసాం మనం లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లార్జెస్ట్ సామ్ రామ్సర్ సైడ్స్ అని సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సోమ్ సోమురారి అని లేక్ సో ఇది ఒక మౌంట్ ఆల్సో కాల్ మౌంట్ మౌంటైన్ లేక్ అంటారు దీన్ని సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే చాంగ్ తాంగ్ ప్లాటీ దగ్గర ఉన్నది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చాంగ్బా అనే ట్రైబ్స్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇది ఒక ఫ్రెష్ వాట్ ఫ్రెష్ వాటర్ టు బ్రాకిస్ లేక్ ఇన్ లైంగ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఎబో సీ లెవెల్ విమెన్ అండ్ కోల్ వెట్లాండ్ దీన్ని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము రీసెంట్గా అంత ఇప్పుడు ఉన్న డిమాలిషన్ కాకుండా అంత కూడా బిల్డింగ్ ఈ లేక్ దగ్గర కొన్ని ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు సో దానికి డిమాలిష్ చేశారు ఇది ఒక సెకండ్ లా లాంగే లా లార్జెస్ట్ రామ్సర్ సైడ్స్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ సుందర్బాన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లాంగెస్ట్ లేక్ ఇన్ ఇండియా సో లాంగెస్ట్ లేక్ ఉందంటే వెంబనా లేక్ కోల్ లేక్ సో ఈ రెండు పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఇలా కూడా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది ఉలర్ లేక్ సో ఇది లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే అది ఉలర్ లేక్ సో ఇది మనకు ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది ఎగ్జామ్లో సో ఇంతవరకు మనం సెవెంటీ ఫైవ్ రామ్సర్ సైడ్స్ ఇన్ ఇండియా డిస్కస్ చేసాము సో ప్రతి మన ఏ విధంగా క్వశ్చన్ వచ్చినా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది మనం ఎలా ఎలాంటి బిట్టి వచ్చినా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ ఇస్తాము సో కంప్లీట్గా సెవెంటీ ఫైవ్ రామ్సర్ సైడ్స్ ఇన్ ఇండియా మనం డిస్కస్ చేసాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కల